こんにちは亀のパブロの飼い主です今日は私がプラスチック水槽を使う理由というテーマでお話をしていきたいと思います水槽の選び方は水替えのスタイルによって決まってくると思ってます水上飼育にとって最も重要なのが水替えです犬に例えるなら散歩みたいなもんですかね私はできるだけ頑張らない飼育を目指しているのでそんな視点からの水素選びについてお話ししていこうと思いますそんなわけで今日の動画はカメを飼い始めたばかりの方やこれから飼うことを考えている方向けに作っていきますこのチャンネルはミシシッピニューガメのパブロの日常を軸にカメ飼育やカメの生態などについて毎日夕方6時に配信しています亀独特の可愛らしさや手間をかけすぎずに亀を楽しむ方法などを発信していきますのでチャンネル登録とポチッといいねどうぞよろしくお願いいたしますさて本題に戻ります水槽選びは水替えのスタイルから決まってくると先ほど申し上げました水替えのスタイルは飼い主さんごとにいろいろあると思いますが大きく3つに分類されるかなと思います1番毎日全冠水2番ろ過をうまく取り回して水替え頻度を2日から7日に1回程度にする3番外側にしてろ過は大型のものを導入池の大きさによってはほったらかしも可能ですチバンは45センチ水槽までで収まるサイズのカメを単体飼育している人向けかなと思います。一般的に水槽の大きさというのは水槽の長辺がカメの高長の4倍程度以上ということなので、高長10センチ程度以下の大きさのカメさってことになりますね。2番は60センチ以上の大きな水槽で飼っている方です。砂糖を飼育してたりする方もこちらを選択する方が多いようです3番は大きなお庭があってトロブネや池などを外に設置することができる方またはたくさんいろんな亀を飼育していたり亀一体一体が大型だったりする場合です私のスタイルは1番ですろ過も試したりまあ、今も入れてはいますがそれはあくまで補助的なもので餌を食べた後に排泄をするので水替えまでに水質を悪くしすぎないためと水を動かしておいた方が油膜が張らないからろ過を入れていますそもそも水槽周りに物を増やしたくないっていうのもあってやっぱり一番の毎日全換水が合ってるみたいですそんなわけで私は多頭飼育はしないと決めていますパブロの水槽は去年からこのグレーがかった水槽になりました動画を頻繁に作るようになってやっぱり水中が一番可愛い顔をするのでガラス水槽いいよなぁとぐらつくこともありますがそれでもやっぱり私はプラスチック水槽推しです理由はただ一つ軽いからです毎日全換水するならもうこれに勝る利点はありません臭いな、色が変だなと思ったらその時点で水を変えますし与えた餌によっては夜も水を変えますので多い時では1日3回水替えすることもありますから重いいのは本当に辛いんですよどれだけ水槽の重さがプラスチックとガラスで違うのかということをお伝えするために水槽の重さの違いを計算してみました。今の水槽の前のものは4 5ンチの卵中用のガラス水槽だったんですが水槽の重さを試算できるサイトを見つけたので今回はそれで計算してみますこの計算できるサイトのリンクは説明欄に貼っておきますねさて前に使ってた卵中水槽大きさは幅4 5ンチ、奥行き3 0ンチ、高さ2 3ンチなので水槽だけで6キロあります
水深1 0センチ程度とすると水の容積は 13.5 リットル程度になるので合計1 9 5キロです20キロ弱を毎日持ち上げて水かしてたのかと思うとちょっとびっくりしましたそりゃ重くて嫌になるわけです膝立ちで持ち上げて膝を痛めたこともありましたしねさてじゃあ今の水槽はどうかというとこれは現物がありますので空の水槽の重さを測ってみました 460g でしたサイズは幅 36cm 奥行き 28cm です水深はいつもだいたい9センチくらい入れてますなので水の重さはだいたい9キロ水槽と合わせても 9.5 キロですさっきのガラス水槽の半分ですね、まあ、これだったら15年経っても水替え問題なくできると思いますそうそうこのチャンネルの視聴者さんは男性が多いんですよだいたい男性が7割8割くらいを占めてますつまりは亀を飼う人の男女比は男性優位なんだってことなのかなと思いますその原因の一つがこの水槽の重さと水替えの重労働があるんじゃないかなとそしていつも悲しくなる赤耳ガメの飼育放棄の原因もまあここら辺が一つの原因であるだろうとは想像に固くありません汚染された水の入ったガラスでできた15から2 0キロの箱を持ち上げて毎日運ぶしかも30年間ってこれが毎日じゃなかったとしてもやっぱり簡単なことではないですねというわけで私はプラスチックを使ってますという結論になります30年安定してお世話を続けるためにも無理は禁物ですこれから亀を買おうと思う方の参考になれば幸いですそれでは今日はこの辺りでまた次の動画でお会いしましょう。